Fala galera, tudo bem? Professor Daniel Marques de História, aqui do Super Concurso, beleza? Corrigindo a prova da ESA de 2019, show! Estamos na correção da prova uh, 2019, número, questão número 31. Acompanha aí na sua prova, beleza? Acompanha no seu documento, questão número 31. Vamos dar uma olhadinha, depois a gente destrincha, beleza? Tudo bem picotadinho, vamos lá. No ano de 1930, foi rompido o acordo da política do café com leite, isto é, o desentendimento entre os partidários do Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Nesse contexto histórico que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um agrupamento político que reunia líderes dos estados. Aí ele vai citar os estados, né? Que formaram a Aliança Liberal. Letra A, Minas Gerais, Mato Grosso e Ceará. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. São Paulo, Bahia e Pernambuco. D, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. E E, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Galera, vamos lá. Qual é o eixo temático do que, que ele trata, tá, está tratando aqui? Perdão. De duas coisas. Uma é a política do café com leite, tá? E outra é a chamada Revolução de 1930. É, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é do que, que a gente está falando. O Brasil está saindo do que a gente chama de República Oligárquica, tá? A República Oligárquica ela vai até 1930. Em 1930 vão acontecer vários movimentos políticos, sociais e culturais que vão acabar com a política do café com leite, tá? Que é parte da, da chamada política oligárquica. Oligarquia, então, o que, que eram as oligarquias? Eram grupos políticos uh, ligados a, a fazendeiros, pós-territorial, tá? A gente está falando de propriedade rural, principalmente, tá? É, essas oligarquias, então, esses grupos políticos, é, donos de terra, concentram o poder no Brasil durante aquele momento republicano, tá? Ali, depois da chamada República da Espada, a gente tem a República Oligárquica. Se estende, então, lá depois é, de Floriano Peixoto até 1930. Daniel, é, o que, que acontecia e o que, que é a política do café com leite? Eu entendi que a República Oligárquica é esse momento, então, de controle desses, é, desses grupos sociais, tá? É, Daniel, o que, que seria a política do café com leite? É o seguinte, a política do café com leite é uma política de alternância presidencial e também governamental entre... Uh, mineiros e paulistas. É, eu gosto desse exemplo, mas vou lembrar para vocês, tá? Vou dar uma adendo depois. Lembrar de política do café com leite é simples. Lembra que café, produção em São Paulo, leite em Minas Gerais. Só uma coisa, os dois produzem café, tá? A ideia de falar de política do café com leite é mais para você ter essa diferença e para ficar, né? Fica adequado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, política do café com leite é uma estratégia entre Minas Gerais e São Paulo para manutenção do controle do poder desses grupos sociais, tá? Grupos esses voltados à propriedade rural. Então, política do café com leite, então, é essa estratégia entre Minas Gerais e São Paulo de alternância no poder, mas uma alternância que provoque um controle, tá? Isso é muito importante, tá? Daniel, entendi, então, o que é a política do café com leite. Quando que ela acaba? Então, ela vai acabar quando uh, São Paulo entender ali em 1930 que uh, a sua força política é maior do que a força política de Minas Gerais. Porque o que acontecia era que os arranjos políticos faziam sempre ser eleito um, um mineiro e depois um paulista. Um mineiro e um paulista. Um mineiro e um paulista. É claro que os outros lugares, as outras oligarquias, por assim dizer, os outros grupos sociais e os insatisfeitos, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de um momento onde vai acontecer tenentismo, né? Onde a gente está falando da formação é, da Semana de Arte Moderna de 1922, um pouco mais atrás, mas tem a ver com, o, com, a, com essa mudança também que vai acontecer. Beleza? Daniel, o que, que a gente está falando aqui? O, que, que, vai, o que, que vai ocasionar? São Paulo vai acreditar que tem força política suficiente para levar sozinho essa, essa, essa jogada. E aí Minas Gerais né, vai se sentir, evidentemente, é, traída, digamos assim, né, porque era sempre alternância, um mineiro e um paulista, um mineiro e um paulista. E aí um paulista se repete. É o momento, então, que Minas Gerais, que se sente traída nesse movimento, se sente escanteada, vai se juntar a outros dois lugares que é, emanam forças políticas também, evidentemente, e vão se juntar para formar uma aliança contra São Paulo, chamada Aliança Liberal, beleza? Daniel, quem são esses dois lugares? Minas Gerais vai se juntar com outros dois lugares. Um deles é a Paraíba, beleza? Paraíba, que vai ser liderado, nesse caso, João Pessoa, tá? Paraíba. 
e Rio Grande do Sul, onde tem um cara, um homem, né? Um, uma referência que você deve ter... Se você não ouviu, some, né? Nunca ouviu falar, some, sai daqui, procura outra coisa, né? Sacanagem. Mas olha só, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, então, no Rio Grande do Sul, João Pessoa, na Paraíba, e em Minas Gerais. Você tem, então, a Aliança Liberal, Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, tá? Repetindo, é, Aliança Liberal formada por Minas Gerais... Tá? Paraíba e Rio Grande do Sul Daniel, o que, que você pode me dizer além disso? Quem vai liderar esse movimento? Getúlio Vargas O vice dele, João Pessoa Beleza? Só um detalhe ele vai, A candidatura vai pra frente tá? Vargas como candidato a presidente E João Pessoa como vice Não logram êxito, não tá? Mas Vargas entende que a... Acontece o assassinato de João Pessoa Vargas entende que é um movimento de, de quebra né? Que na verdade o que está acontecendo é uma fraude nas eleições tá? Isso gera uma instabilidade política E Vargas vai assumir o chamado governo provisório Mas aí já é uma outra aula pra gente O que eu quero que você entenda agora é essa formação da aliança liberal tá? Então você tem a quebra do político do café com leite E a junção desses dois polos Daniel, qual é a dica que você tem para lembrar? A dica que eu tenho é que de 1930 tu vai estudar Vargas então pensou em, em, em Revolução de 30, pensou no fim da política do café com leite, pensa em Vargas. Vargas é da onde? Vargas é Rio Grande do Sul, tá? Então você já mata uma. E a outra, é só lembrar que o vice dele era, era, na verdade, dar nome a uma capital, capital da Paraíba, João Pessoa. Tá bem tranquilo então, galera. Bem suave esse é o tipo de informação, que se você estudou esse eixo, e só lembrando, esse eixo aí é final da República Oligárquica e Revolução de 30, tá? Chamada Começo da Nova República. Então eu quero que você dê uma olhada nesse Nessa, nesse conteúdo, porque se você der uma olhada nesse conteúdo, estudar, mesmo que não seja exatamente isso, você vai depreender esses conhecimentos. Show do milhão? Então, vamos lá, repetindo a questão 31 novamente. Uh, no ano de 1930, foi rompido o acordo da política do café com leite, você já sabe o que é, isto é, o desentendimento entre partidários paulistas e mineiros. Nesse contexto histórico que agitou a cena política nacional, nasceu a Aliança Liberal, um agrupamento político que reunia líderes dos estados, que estados? Letra E. Minas, Mato Grosso e Ceará. É? Não. Né? Minas, ok. Minas, ok. Mato Grosso e Ceará? Não. Né? Pode confundir Ceará com Paraíba? Não deveria, mas até vai. Eu vou até deixar. Mas Mato Grosso não faz sentido, né, galera? Letra A eliminada. Letra B. São Paulo? Porra, São Paulo. Como é que vai fazer São Paulo? Não tem como São Paulo... Se a aliança liberar para combater São Paulo, não pode ter São Paulo. São Paulo, Rio e Grande do Sul. Não tem, não tem sentido, né? Letra C. São Paulo, Bahia e Pernambuco. Ó, São Paulo de novo. Isso aí é pra você. Não dá esse mole. Já vai eliminando várias, né? São Paulo. Se a aliança era contra São Paulo, como é que vai ter São Paulo? Hã? Letra D. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Certa resposta. Só pra nível de confirmação. Letra é Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Não, Rio não faz parte desse processo. Daniel, letra D é letra certa. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e da Paraíba. As dicas eu já dei. Pensar em Vargas e pensar que Vargas era gaúcho, né? Vargas a gente vai até 54, claro, com intervalo ali em 45. Mas é isso que eu quero que você entenda, tá? E pensar que o vice dele, João Pessoa, vai dar nome a uma capital no Brasil, nesse caso, do estado da Paraíba. Beleza, galera? Fácil. Uh, relativamente fácil essa questão, o nível de dificuldade é baixo, o eixo temático é esse aí, final da República Oligárquica, começo da Nova República. Show do Milhão, bons estudos, um forte abraço para você. Valeu!